Ilikuwa mtu wa kwanza kupata taarifa zetu usisahau kubonyeza bata nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. Ah, uh, jana ndo nimegundua mpira la, yani mpira bana una burudani, mpira uh, una mashabiki kwa sababu jana nilikuwa na wasanua watu lakini nikipita Instagram nikakuta post nyingi sana tena sabata sabata hii record nyingine kuja kupita kweli eh hey, let's uh, story vile pamoja na Bonmouth ameza kucheza lakini Sabata ameza kushinda goli ndio furaha watu wengi liko hapo sasa nikawaambia kwamba wana bingo line tizi kwamba bingo sports itatujia asubuhi e, kwa ajili ya kuonyesha kwamba tuna tuna tunawajuza kuhusiana na na michezo. Eh bana mimi King B karibu kwenye Bingo Sports lakini niko na Small TV. Yeye ndo atakuwa anatufafanulia kidogo maana yake mimi kazi yangu ni kukupa ule uh, udako eh ni kusadua kidogo lakini yeye kazi yake atakuwa ni kujuza vile vile vitatu ambavyo huenda kwenye sports uh, ulikuwa unavishangaa. Tukumbe eh mimi wanatamani ku, ku, kuangalia mara nyingi record. Uh, bado inaonekana kama bwana Samata alichokifanya jana amevunja record. Uh, record hiyo ni ipi na imekuwaje inaitwaje kwa wana sports this time watu waweze kuambia kidogo uh, ukimzungumzia bwana Samata kwanza ongera kwa bwana Samata uh, ameweza kutuhakikisha vyema wa Tanzania wachezaji wa Tanzania Afrika Mashariki tumefurahi na tunafurahi kweli kweli um, bwana Samata jana alikuwa na Bonamoth na walipa, wali, timu yao ilifungwa bili moja lakini Samata aliweza kushinda ile goli la na kusazisha lakini hakusazisha mpaka dakika 90. Uh, baada ya mchezo ule bwana Samata ameweza kuweka kuna rekodi mbili naweza kuzea. Kwanza ni kwa mtanzania wa kwanza kucheza ligi kuu ya Uingereza. Yes. Kwa nini ligi kuu ya Uingereza? Mechi mm, ile ilikuwa ni Karabao ambao sio ligi kuu official ya Uingereza. Ile ni kwa kama kombe, yani kama Tanzania wanazungumzia FA. Sijumelewa. Ukija Tanzania ligi kuu ni VPL za mbona Samata ndio ni Tanzania ya kwanza kucheza EPL official match yes hiyo record yake ambayo imeweka ya kwanza record ya pili mbona Samata ndio ni Tanzania ya kwanza kufunga katika ligi ya EPL kufunga katika ligi ya EPL kucheza hapo yeye ndio mtanzania ya kwanza kufunga kutikisanya hapo katika ligi ya EPL unajua kuna kuna vizazi vya vya, vya mpira vimetoka nchi nchi zingine wamekuja wamecheza ligi kuu saa wameweka rekodi ya kuwa kwanza kucheza ligi kuu kutoka nje aliyotoka lakini hakuwahi kufunga simelea kwa mbona Samata kaweka rekodi nyingine ya kutikisa goli ya kutikisa ndani ya kwa ile rekodi ambayo ameweka mm, rekodi nyingine pia naweza kusema ndo ndo Tanzania ya kwanza pia kucheza mechi yake ya kwanza ya ligi na na kufunga katika mechi hiyo bwana Samata amekuwa na bahati kubwa sana yes ndio rekodi ambazo ameziweka kwanza <sighs> Bingo Sports kazi ni ku, ni kukupa vile vya ndani zaidi wenda ambapo watu wengi walikuwa ngumu sana kuvifahamu. Mchezo wa jana ulikuwa na changamoto gani kwa sababu ukiangalia kitala mnagundua kitu gani hasa kwenye upande wa kadi maana yake ndio jana niliamua kuwasanua kwamba jamani kuna kadi nyingi ambazo zimetolewa sasa tafsiri ya kadi nyingi kwenye mchezo una maana gani? Uh, tafsiri ya kadi nyingi wa mchezo unakuwa una pande mbili. Kwanza kabisa mchezo unaweza kaa kama wamekamia yani yani wamekamiana timu moja na timu nyingine yani Aston Villa na Bournemouth walikamiana lakini mbali na kukamiana uh, zile timu zinafanana uwezo ni na nini kwao lazima kadi zitakuwa nyingi sana wamecheza wame sana Champions League ya ya Uingereza ni ile ligi ligi daraja ya kwanza kabla ya kufika England kwao lazima kadi zitakuwa nyingi sana na unapocheza na timu kama Bournemouth au kuna timu kama Watford pale Uingereza kuna timu kama Stoke City lazima utegemee kadi nyingi eza njano nyingi na nyekundu pia lazima kwa sababu ni timu ambazo wachezaji wake wanacheza very tough hasa katika upande wa kiungo na mabeki wanacheza very tough sana hii inakuwa inawafanya wanapokutana wao kwa wao kwa sababu uwezo unafanana na wana wanakuwa pale nani adhabu kushuka daraja kwa lazima wakamiane ndio maana kadi zimekuwa nyingi mbali na hivyo pia wachezaji ndani kwa ndani kuna kwa kuna zile yani kama mimi nakufahamu unajua zile nakufahamu kimbi kwa hiyo lazima ni chizee fadi mtu kutoka hapo kwa sababu hao wamecheza vitu kama hivyo uh, naona mbwana Samata pindi alipokuwa anatoka huko anakuja Tanzania uh, kwanza tukianzia hata alipokuwa Simba alikuwa watu wakizungumza kwamba mbwana Samata fanya kitu yani wewe ndo mtu wa mwisho yani anaonyesha kama yeye ni tegemezi kubwa sana lakini ameenda genki hivyo hivyo ameenda kimaze hivyo hivyo lakini sasa hivi Aston Villa 
goli lake ambalo ameweza kulipata ikiwa ni mchezo wake wa pili na goli ile imepatika dakika ya sabini wakati mchezo uliopita hakufikisha mpaka hata hizo dakika sabini uwanjani eh tafsiri kwamba hata akiwa Aston Villa yale maneno yataendelea kwamba Samata kuendelea kuwa tegemezi Ya yeah, ya yeah, tunaamini hivyo kwa sababu sisi tunaamini kwamba ligi za wenzetu japo ni professional lakini ngumu sana kutegemea ligi za za ndani kwa sababu kuna vitu vingi sana 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 kwenye ligi. Hususan ni ligi ya England. Ligi ya England ni ligi ngumu kushinda zote. Umekuja wachezaji wakubwa kina Angel Di Maria pale Manchester United lakini ameboronga na kuta mechi tano ana goli moja. Sijui leo wakina Sanchez, Alex Sanchez Manchester ameboronga. So far walikuja kina Mohamed Salah, huyu huyu ambaye tunamuona sasa hivi, alikuwa Chelsea. Alivyokuja pale Chelsea aliboronga na kweli alikuwa anaboronga. Sio kwamba alikuwa kama huyu alivyo hapa na alikuwa anaboronga. Oh, ni ligi ngumu. Kwa nini tunasema kwamba tunamtegemea Samata? Kwa sababu tunaamini kwamba Samata kama anaweza kufunga kule kila mechi. Alivyokuwa Jenki uliona kila mechi alikuwa anafunga. Kila mechi alikuwa anafunga. Kwa hiyo tukaa tunajenga ile imani kwamba huyu akija Tanzania ndio mkumbuzi wetu sisi. Kwa sababu ndio mtu ambaye anatupatia ushindi. Ndio forward ambaye tunamtegemea. Ndio maana akija Tanzania tunampigia sana kelele mashabiki na once ikatokea kwamba hajashinda au hajafunga goli waga wa shabiki, mashabiki wa, wa Tanzania tunaumia sana kwa nini Tanzania afungi ndio maana unakuta kuna yale maneno ah samata unazingua unacheza kishalo lakini hapana no ile ni combination chemistry na kuamini unajua unakutana na wachezaji tu kimbili unakutana na wachezaji wenzako afu ni mamusi unaambia kuna game kukaa kutengeneza chemistry ni kitu kimoja kingine kabisa kwao samata ana uwezo mkubwa sana wa kufunga magoli ndio maana wa Tanzania tunamlilia na tuna imani kwamba yeye zetu kiko. Kitendo cha kutoka Jank kuja Aston Villa haituzii sisi wa Tanzania kuenda kumtegemea. Simulia na kitendo cha jana kufunga goli katika ligi kuu ya Uingereza. Bro, ninapokuambia ligi kuu ya Uingereza ni ligi moja ambayo dunia nzima inaitazama. Dunia nzima inaitazama afu ndio ligi ngumu. Yaani mchezaji wako yote ambaye anawika ligi nyingine yoyote mpeleke pale akiwika, huyo ni mchezaji. Ni fighter. So far kitendo cha jana Samata kufunga ile goal ndio kwanza Tanzania ndio imezidisha imani kwamba akirudi bongo hakuna kumzuia. Goli la kichwa Samata Heda. Unazungumziaje <laughs> goli lile? Kwanza goli zuri lakini nianzie mbali kidogo. Unajua mchezo wa jana, mchezo wa juzi tumeangalia. Mchezo wa juzi mwana Samata alitoka, alikuwa anachetemea. Ah, nikupe tu siri. Mwana Samata kutoka kwa kumi. Hata ukimsikiliza mtangazaji taona mechi ya kwanza anazungumza hakutoka kukumia bali aliona kwamba mbona sijizivu yani yani mbona sipati mipira yani yani sipati ile unajua zile mechi ya kwanza afu upate ushirikiano kwa wachezaji wenzako mwenyewe inauma sana hata kama wewe umeenda kukaa si mfano siku ya kwanza kuingia afu wenzako akupe ushirikiano afu na wewe umetangazwa unafika pale inakuwa inauma kwa hiyo mwana Samata kile kitu alikiona kama na kaomba atoke apate mapumziko kidogo atulize yake ila kuumia kama angekuwa ameumia basi mechi hii tusingemuona si umeelewa kwa ni mechi ya jana mimi ninavyoitazama kwamba kuna ule ushirikiano wa mpi moja kwa moja mbona samata lakini kama angekuwa na mpa moja kwa moja basi tungetegemea magoli mengi zaidi kwa samata mechi unakumbuka mechi iliyopita alimtengenezea nafasi mbili sawa zote alikosa ni bahati mbaya kwa, kwa mchezaji yote anakosa wachezaji wakubwa ye na goli na Torres alikosa lakini walimpigiza nafasi hizi mbili tu. Ah nikupe siri moja pale Aston Villa kuna kiungo anaitwa Jack Gashes. Huyu ni ni kiungo ambaye mbunifu sana na anajua ball control anayo, kila kitu anayo, ana akili akiwa anjani akishika mpira. Lakini ni kiungo ambaye anaweza kuamua matokeo ya Aston Villa. Sikimelea kwamba sasa hivi mpira nikiupata ni upeleke wapi kwa nafasi gani? Ni mpe nani? Huyu ndo mtu ambaye anachezesha timu. Ndio mtu ambaye anatoa assist kwa ajili ya forward kushinda. Kuna forward yao mmoja alikuwa anashinda sana goli sasa hivi kama huyo kiungo kutegemeza na baje zina. Ndio maana sasa hii leo ukiona Aston Villa ameimpost mtu ameban jezi namba 10 mgesha alafu nyole kazeka hivi. Comment za Tanzania pale ni kutukana tumpendi wewe tumpendi wewe tumpendi. Kwa nini? Kwa sababu hatengizi nafasi kwa Bwana Samata. Bwana Samata anaweza kaa naomba akampa akarudisha mpira nyuma. Unaona ni ni jinsi gani ambavyo hakuna ushirikiano. Lakini mechi ya jana kaprove. Kaingia kana na kazi mimi nikafunga afu na kafunga peke yake na mbali na kufunga kama umeangalia ile goli vizuri Gesha za kwa na mpira akampashia huku nani mwingine ba, baada pale mpira ukarudishwa kwa forward mwingine ambaye si mbona Samata yule forward alikuwa na uwezo wa kumpa mwana Samata akafanya chochote lakini akasema no 
unaona jinsi gani ambavyo awampe ushirikiano yule jamaa apige ule katika kumpiga ule mpira ule mpira ukamgonga beki wa bwana mose ndio ukaenda juu kutokana na fighting bwana samata alikuwa anajituma ule mpira haukuwa frieda alifuata mwenyewe ndio maana unaona hata kipa kaja pale design kama alimpiga samata lakini samata alienda juu kwa kuruka si frieda kipa alimgasi lakini alishinda lakini si assist ambayo mtu alimpa kwa ni, ni ni ile umoja kumpa ushirikiano bwana samata kumwamini kama kumwamini i don't know why lakini na hisi ni lazima uchukie kwa sababu bwana samata usajili wake ni mungu ingereza umeelewa kitendo cha Tanzania kukaa chini kumwangalia bwana samata picha kwenda huko viral fifa anaona kila mchezaji anaona huu ni nani kwao umeelewa baada ya kusajiliwa tu fora zimeongezeka Aston Villa sasa hivi mchezaji ambaye anamwangalia kibiashara na kuingiza pesa Aston Villa ni bwana samata no one like samata hata sasa pale ndani kulikuwa na huo Jack Desha ambaye anafanya hiyo kumbi umeelewa huo gas nani yake ndio star Aston Villa yani yeye ndio star mashabiki wote wanamtegemea katika ushindi sasa anapokuja anaona ufalme mwingine unakuja jina lake nafifia ndio maana hata uwanjani anakuambia ushirikiano na hili linaweza likakost team kama team kwa mwalimu Smith anabidi akae angalie nini cha kufanya ili mambo ya vizuri zaidi lakini bali na wote do mbwana samata ni ni fwadi ambaye yuko full package kwa sababu anapiga sana kichwa anafunga magoli ambayo anapiga miguu yote kwa hiyo yuko very full package simelewa na endapo kama Aston Villa atamwamini na kumtumia mbwana samata basi watakutana na hii janga la kufika daraja kana tafuta fursa nyingine za ndugu na jenga la kuvunja la kushuka daraja by the way bingo sports ni kwa ajili ya kukupa updates na kwa nini ni niko na small at this time kwa sababu tu um, nimejaribu kuja kuendelezea pale ambapo nilishia jana na ye yeah, awe kama guest wetu lakini next time utamkuta yeye peke yake kwenye bingo sports akukupa updates za sports a to z small down bitch chote labda bao uh, watakuwa wata na hamu ya kufuatilia bingo sports Uh, kikubwa uh, Bingo Sports ndo nyumba michezo kwa Tanzania kwa sasa kwa kila kitu ambacho wanahisi wanakihitaji kwa wakati usika basi waje hapa Bingo Sports watanikuta mimi nitaletea update zote za kimichezo leo hii tuko na mzunguzia bwana Samata kwa sababu ya yetu Tanzania lakini update zetu zote za kimichezo zitapatikana matokeo taarifa za usajili tetesi si taarifa za nini za kimichezo zote zitapatikana Napongeza tu mashabiki wa Manchester kwa sajili ya ambao wamefanya japo hakuwa chanya sana kwa mechi ya jana lakini tuendelee kuangalia mechi zingine. Big up kwa Madrid, Madrid dub jana likuepo. Madrid ameshinda moja bila kutia Benzema. Big up sana. Chelsea wenyewe matukio yao wamepata sare ya mbili mbili. Oh, Liverpool bado wana moto ule ule tumeona vijana wa Cop wanapoteza moto na kuweka historia. So far. Na mimi update zote za kimichezo watazipata mimi kwenye sanuka niko na updates nyingi sana kiasi kwamba sijui nianze na ipi nimalize na ipi na muda utatosha kweli endelea kufuatilia Bingo Night kwa sababu tuko full package kwa updates on time inaitwa King Big King Mimi King Boko ni dinari kwa Smoda TV Smoda na Scott TV Instagram yake The Lily Branson behind the camera ana chat chat tu follow